ഇതാണ് അബാക്കസ് അബാക്കസ് നേരത്തെ വെച്ചിട്ട് വേണം പിടിക്കാൻ അബാക്കസ് കയ്യിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് മുത്തുണ്ട് ഈ മുത്തെന്ത് ചെയ്യും ഇളകിപ്പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം പിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ അബാക്കസിന്റെ ബോർഡ് കാണുന്നില്ലേ ആ ബോർഡിന്റെ കളർ എന്താ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതിൽ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് മുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അഥവാ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയും ബീഡ്സിന്റെ കളർ എന്താണ് ബ്രൗൺ ആണ് ഇനി കാണുന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കളർ എന്താ വരുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ താഴെ എത്ര മുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ റോഡിലും എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നാല് മുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അഥവാ ബീഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ എത്ര മുത്തുണ്ട് ഒരു മുത്തുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രിഡ്ജിന്റെ താഴെ നാല് ബീഡ്സും ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബീഡും ആണ് ഉള്ളത് ഇനി അബാക്കസ് എങ്ങനെയാ പിടിക്കാൻ നോക്കണം അബാക്കസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ അഥവാ ഇടത്തെ കയ്യിലാണ് പിടിക്കുക ഇടത്തെ കയ്യിന്റെ ചൂണ്ട് വിരലും നടുവിരലും ഒഴിവാക്കി വെച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അബാക്കസ് പിടിക്കുക ഇനി വലത്തെ കൈ ഫ്രീ അല്ലേ വലത്തെ കൈ പെൻസില് പിടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ വലത്തെ കൈയിന്റെ തങ് ഫിംഗറും ഫോർ ഫിംഗറും ഒഴിവാക്കി വെച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പെൻസില് പിടിക്കുക വലത്തെ കൈയിന്റെ തങ് ഫിംഗറും ഫോർ ഫിംഗറും ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൊണ്ടാണ് പെൻസില് പിടിക്കുക ഇടത്തെ കൈ എന്തിനുള്ളതാ അബാക്കസ് പിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇടത്തെ കൈയിന്റെ ചൂണ്ട് വിരലും നടുവിരലും ഒഴിവാക്കി വെച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അബാക്കസ് പിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അബാക്കസ് പിടിക്കാനും പെൻസിൽ പിടിക്കാനും പഠിച്ചില്ലേ അബാക്കസ് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പിടിക്കാൻ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബീഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അബാക്കസിൽ ഒരു വില വരും അത് വരാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബീഡ്സ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും അബാക്കസിൽ ബീ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മുത്തും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഥവാ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബീഡ്സും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അബാക്കസിലുള്ള വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം അബാക്കസിന്റെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ വലത്തെ കയ്യിന്റെ ഒഴിവായി കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വിരലില്ലേ തം ഫിംഗറും ഫോർ ഫിംഗറും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് സീറോ ചെയ്യുക എവിടുന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്തു നോക്കുമ്പോ സെറ്റ് സീറോ അപ്പൊ മുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബീഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വില വരും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യും ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തുകൂടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും സെറ്റ് സീറോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ വൺസിന്റെ ലൈന് ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളില് അഞ്ച് വൈറ്റ് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നടുക്കുള്ളതാണ് വൺസിന്റെ ലൈന് ഈ വൺസിന്റെ ലൈനിലാണ് അഥവാ വൺസിന്റെ ലൈൻ അഥവാ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം വൺസിന്റെ ലൈനിലല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നമ്പേഴ്സ് വരിക ആ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴെയുള്ള ഓരോ മുത്തിന്റെ വിലയും വൺ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ വൺസിന്റെ ലൈന് ഈ വെള്ളപ്പുള്ളി കുത്തുള്ള ഇതാണ് വൺസിന്റെ ലൈന് അപ്പൊ ഈ ലൈനിൽ താഴെയുള്ള ഓരോ മുത്തിന്റെ വില എന്താണ് വൺ ആണ് വൺസിന്റെ ലൈനിൽ നമ്മൾ വലത്തെ കൈ അഥവാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബ്രിഡ്ജിന്റെ താഴെയുള്ള ഓരോ മുത്തിന്റെ വിലയും വൺ ആന്ന് പറഞ്ഞു വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴെയുള്ള ഓരോ മുത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തം ഫിംഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക തം ഫിംഗർ കൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ഓരോ മുത്തിനെ ലെസ് ചെയ്യാൻ ഫോർ ഫിംഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴെയുള്ള ഒരു മുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരായി വൺ ആയി അപ്പൊ നോക്കണം ഞാൻ ഏത് വരലുകൊണ്ടാ ആഡ് ചെയ്തത് തം ഫിംഗർ കൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ലെസ് വൺ ലെസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂണ്ട് വരലുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ചെയ്യുക ലെസ് വൺ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ ടു താഴെയുള്ള വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴെയുള്ള രണ്ട് മുത്തം ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ ആരായി രണ്ടായി ഇനി ലെസ്
സ്കോറ് കഴിഞ്ഞില്ലേ നാല് മുത്തല്ലേ ഉള്ളു താഴെ കഴിഞ്ഞു ഇനി മുകളിൽ ഒരാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലേ ഇയാളാണ് ഫൈവ് ഫൈവിന് ആഡ് ചെയ്യാനും ലെസ് ചെയ്യാനും ഏത് വരല യൂസ് ചെയ്യാം ആ ചൂണ്ട് വരലാണ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചാലാണ് വില വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ഫൈവ് ലെസ് ഫൈവ് ആഡ് ഫൈവ് ലെസ് ഫൈവ് ഇനി ആറല്ലേ അടുത്ത നമ്പർ ആ അപ്പൊ ആറ് മുകളിലുള്ള ഒരു മുത്തും താഴെയുള്ള ഒരു മുത്തും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായി സിക്സ് ആയി അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ലെസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ തട്ട ലെസ് സിക്സ് ഇനി മുകളിലുള്ള ഒരു മുത്തും താഴെയുള്ള രണ്ട് മുത്തും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ അതാരായി സെവൻ ആയി സെവൻ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ട ലെസ് സെവൻ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ എയ്റ്റ് മുകളിലുള്ള ഒരു മുത്തും താഴെയുള്ള മൂന്ന് മുത്തും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായി എട്ടായി ഇനി ലെസ് എയ്റ്റ് നയൻ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാ ആ മുകളിലുള്ള ഒരാളും താഴെയുള്ള നാല് മുത്തും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് എന്തായി നയൻ ആയി ഇനി ലെസ് നയൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം താഴെയുള്ള മുത്തിന് വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴെയുള്ള മുത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാ തം ഫിംഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യാം ഫോർ ഫിംഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ആഡ് വൺ ലെസ് വൺ ആഡ് ടു ലെസ് ടു ആഡ് ത്രീ ലെസ് ത്രീ ആഡ് ഫോർ ലെസ് ഫോർ ആഡ് ഫൈവ് ലെസ് ഫൈവ് ആഡ് സിക്സ് ലെസ് സിക്സ് ആഡ് സെവൻ ലെസ് സെവൻ ആഡ് എയ്റ്റ് ലെസ് എയ്റ്റ് ആഡ് നയൻ ലെസ് നയൻ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് നോക്കാം ഇത് എത്രയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അബാക്കസിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് ഈ വെള്ള പുള്ളിക്കുത്താണ് നമ്മുടെ വൺസിന്റെ ലൈന് വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴെ ഒരു മുത്ത് മാത്രം വന്ന ഏതാ ആ വൺ ആണ് വൺസിന്റെ ലൈനില് രണ്ട് മുത്ത് ഒരുമിച്ച് വന്ന ഏതാ ആ രണ്ട് മൂന്ന് മുത്ത് ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് എന്താ മൂന്ന് നാല് മുത്ത് ഒരുമിച്ച് വന്ന ഏതാ നാല് ഇയാൾ എവിടെയാണുള്ളത് വൺസിന്റെ ലൈനില് മുകളിൽ ഒരാള് അപ്പൊ അത് ആരായിരിക്കും ആ ഫൈവ് വൺസിന്റെ ലൈനില് മുകളിൽ ഒരു മുത്തും താഴെ ഒരു മുത്തും വന്നാൽ ഏതാ സിക്സ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺസിന്റെ ലൈനില് മുകളിൽ ഒരു മുത്തും താഴെ ഏതാ മൂന്ന് മുത്തും അപ്പൊ ഏതാ എട്ട് വൺസിന്റെ ലൈനില് മുകളിൽ ഒരാളും താഴെ നാലാളും അതായത് വൺസിന്റെ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ മുത്തും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഇതാരായിരിക്കും നയൻ ഇതേതാ ആ ടു ഇതേതാ ത്രീ ഇത് സിക്സ് നമ്മളിവിടെ ഒരാളെ വിട്ടുപോയില്ലേ ഇതേതാ ആ ഇതും സിക്സ് ഇതെന്താ ഫൈവ് ടു ആ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആ ടു സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ആ ടു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് മുകളിൽ ഒരാളും താഴെ രണ്ടാളും അപ്പൊ ഏതാ ആ സെവൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ വിട്ടു വെച്ച് കാണുന്നില്ലേ ഇതെന്താ ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ വൺസിന്റെ ലൈനിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വാല്യൂ വന്നിട്ടില്ലേ എന്താന്നാ പറഞ്ഞത് ആ സീറോ ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ സീറോ ഇനി പേജിൽ എന്താ കാണുന്നത് ആ ഡ്രോ ബീഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം നേരത്തെ ചെയ്തതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മള് ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴ രണ്ട് മുത്ത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺസിന്റെ ലൈനില് മുകളിൽ ഒരു മുത്തും താഴെ ഒരു മുത്തും സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെയാ വരിക ആ വൺസിന്റെ ലൈനിൽ ഒരു മുത്തും താഴെ രണ്ട് മുത്തും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴെ മൂന്ന് മുത്ത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴെ മൂന്ന് മുത്തും മുകളില് ഒരു മുത്തും ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴെ നാല് മുത്ത് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴെ നാല് മുത്തും മുകളില് ഒരു മുത്തും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴെ മൂന്ന് മുത്ത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺസിന്റെ ലൈനില് മുകളിൽ ഒരു മുത്തും താഴെ ഒരു മുത്തും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴെ ഒരു മുത്ത് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരിക ആ വൺസിന്റെ ലൈനില് മുകളിലുള്ള ആള് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും താഴെ നാല് മുത്തും മുകളില് ഒരു മുത്തും ഫൈവ് എങ്ങനെയാ വരിക ആ മുകളില് ഒരു മുത്ത് എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാ മുകളിൽ ഒരു മുത്തും താഴെ മൂന്ന് മുത്തും സിക്സ് എങ
താഴെ ഒരു മുത്തും സെവൻ എങ്ങനെയാ മുകളിൽ ഒരു മുത്തും താഴ രണ്ട് മുത്തും ടു എങ്ങനെയാ വരിക വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴ രണ്ട് മുത്ത് ഫോർ എങ്ങനെയാ വരിക വൺസിന്റെ ലൈനിൽ ആ താഴ നാല് മുത്ത് നയൻ എങ്ങനെയാ വരിക മുകളിൽ ഒരു മുത്തും താഴ നാല് മുത്തും സെവൻ എങ്ങനെയാ മുകളിൽ ഒരു മുത്തും താഴ രണ്ട് മുത്തും ഫോർ എങ്ങനെയാ വരിക ആ വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴ നാല് മുത്ത് മൂന്ന് എങ്ങനെയാ ആ വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴെ നാല് ബീഡ്സ് സോറി മൂന്നാണേ തെറ്റിപ്പോയതാണേ മൂന്ന് എങ്ങനെയാ വരിക വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴെ മൂന്ന് മുത്ത് അപ്പൊ വൺ എങ്ങനെയാ വരിക ആ വൺസിന്റെ ലൈനിൽ താഴെ ഒരു മുത്ത് സെവൻ എങ്ങനെയാ വരിക ആ മുകളിൽ ഒരു മുത്തും താഴെ രണ്ട് മുത്തും ഫൈവ് എങ്ങനെയാ വൺസിന്റെ ലൈനില് മുകളിൽ ഒരാള് സെവൻ എങ്ങനെയാ വരിക മുകളിൽ ഒരാളും താഴെ രണ്ടാളും ടു എങ്ങനെയാ ആ വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴെ രണ്ട് മുത്ത് നയൻ എങ്ങനെയാ വൺസിന്റെ ലൈനിൽ ഒരു മുത്ത് മുകളിലും താഴെ നാല് മുത്തും ഫോർ എങ്ങനെയാ വരിക വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴെ നാല് മുത്ത് ത്രീ എങ്ങനെയാ വൺസിന്റെ ലൈനില് താഴെ മൂന്ന് മുത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഫിംഗറിംഗ് എക്സസൈസ് എന്നുള്ളത് അബാക്കസ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അബാക്കസ് എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ഫോർ ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറും ഒഴിവാക്കി വെച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് വരലുകൊണ്ടാണ് പിടിക്കുക ഇനി വലത്തെ കയ്യിൽ പെൻസിൽ പിടിക്കുക ആ തം ഫിംഗറും ഫോർ ഫിംഗറും ഒഴിവാക്കി വെച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് വരലുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പെൻസിൽ പിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം കാണുന്ന എന്താണ് ആഡ് വൺ ആ വൺ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് സീറോ ചെയ്യണം വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തേക്ക് സെറ്റ് സീറോ ഇനി വൺസിന്റെ ലൈന് നോക്കി വൺ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഒരു മുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായി വൺ ആയി ഇനിയും ഇവിടെ കാണുന്ന എന്താണ് ഒരു വണ്ണൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു വണ്ണൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ടു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അല്ലേ ആണ് സെറ്റ് സീറോ ഇനി എന്താ ഇവിടെ കാണുന്നേ ആഡ് വൺ ആഡ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി സെറ്റ് സീറോ ഇനി എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആഡ് വൺ ആഡ് ത്രീ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ സെറ്റ് സീറോ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ടു വൺ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ സെറ്റ് സീറോ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ആ ടു പ്ലസ് ടു ആൻസർ ഫോർ ഇവിടെ എന്താ അടുത്തത് കാണുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആൻസർ ഫോർ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ആൻസർ സിക്സ് ആ അടുത്തത് ഫൈവ് ആഡ് ടു ആൻസർ സെവൻ അടുത്തത് ഫൈവ് ആഡ് ത്രീ ആൻസർ എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഫൈവ് ആഡ് ഫോർ ആൻസർ നയൻ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ തന്ന വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന എന്താണ് ആഡ് ടു അടുത്തത് ആഡ് വൺ ആഡ് ഫൈവ് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എയ്റ്റ് നെയ്ത സെറ്റ് സീറോ അടുത്തത് ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ആൻസർ ഫോർ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ഫൈവ് ആഡ് ടു ആഡ് ടു ആൻസർ നയൻ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് വൺ ആഡ് ത്രീ ആഡ് ഫൈവ് ആൻസർ നയൻ അടുത്തത് ആഡ് ഫൈവ് ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ആൻസർ സെവൻ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആൻസർ ഫോർ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ഫൈവ് ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആൻസർ എയ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ടു ആഡ് ഫൈവ് ആഡ് ടു ആൻസർ എന്താ ആ നയൻ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആഡ് ഫൈവ് ആൻസർ എയ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ടു ആഡ് ടു ആഡ് ഫൈവ് ആൻസർ നയൻ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ആൻസർ ഫോർ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആൻസർ ഫോർ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ഫൈവ് ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ആൻസർ എയ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോ ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആഡ് ഫൈവ് ആൻസർ എയ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോ ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ആഡ് ഫൈവ് ആൻസർ സെവൻ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ സോറി ആഡ് ഫൈവ് ആഡ് വൺ ആൻസർ എയ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോ ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ആൻസർ ത്രീ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ഫൈവ് ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ആൻസർ സെവൻ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ആഡ് ഫൈവ് ആൻസർ എയ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ആഡ് വൺ ആൻസർ ഫോർ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപതെണ്ണവും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഓറൽസ് ചോദിക്കാനാണ് ഓറൽസ് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക ആ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ ആഡ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ എന്താ ആൻസർ കിട്ടി എയ്റ്റ് 
ഇനിയാണ് വിത്തൗട്ട് അബാക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആഡ് വൺ എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത് ആ പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സ്പീഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഈ സ്പീഡ് റൈറ്റിംഗിന് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരും ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഈ സെയിം സാധനം ഇവിടെ കാണുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ എത്ര എണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് 